nagbabalak ba kayong kumuha ng aso? Or nagmumuni-muni na ba kayong kumuha ng aso dahil nakakulong lang tayo sa bahay? Today, I'm gonna be sharing with you some tips for first-time pet owners. So if you're interested, keep on watching! super cute for baby Coco the Bichon and before I start I want to thank everyone who watched the first two episodes of my vlog thank you thank you sa lahat ng mga friends ko and sa mga hindi ko kakilala na that have watched my vlog maraming salamat po I was in Italy 5 years ago when I got this for baby actually my sister asked me to go with her to look for a dog I think she will be gifting it to one of her clients. We went to Chendesitas. I wasn't really planning to buy one. We came to the pet store and then finally we went to a pet store na andun siya. Sobrang nagpapakit sa akin. Yung cute cute niya talaga na sobrang hindi hindi pa siya makolet. Parang yung ibang aso nagpapakit yun yun tahol lang tahol. Tapos siya sobrang nandun lang siya sa sulok. So I didn't know ko yung ati don. Sabi ko ano ng aso siya? Sabi ko. Yan nga, Bichon Freeze. Kaya hindi naman ako familiar with dogs, diba? So, kaya lang sabi ko, allergic ako sa balahibo. Ay, mom! Perfect! Ay, mom! Perfect! Hypoallergenic! Mm. Number one point na yun, diba? Kasi yung anak ko, tsaka ako, medyo allergic kami sa anay. Eh. So, sabi ko, mm, kaya lang kasi, hindi ako papayala talaga ng asawa ko. May papayalas ba yan? Pero nagtanong ko, may papayalas, diba? So, ma'am, ito, 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 sabi niya. O, di pinakita. Ay, ito na. Nung nakita ko, a birthday ko! Oh my God! So, yung sister ko, sobrang tawa na tawa. Sabi niya, ate, it's a sign. Oh my God, wala talaga. Wala talaga akong balak. I will not make such a decision. Kasi, uh, it needs to be a family decision. Kasi lahat kami will be involved. Diba? Ito na. This is the first step. Research. Since I'm not very familiar with dog breed, of course, na focus ako dun sa breed na Bichon Frise. So tining nang ko. Ano ba mga tining nang ko? Temperament. Sabi ang temperament daw. Babay. Babay. Niwa na ako ni ko kaso ni bago na ako na position para mas malapit ako sa kanya. Anyway, so nasa na ba tayo? So research. Ano ba yung mga ni research ko? Temperament. Uh, sabi daw, ang temperament, it's not a learned behavior, but it's, it's the individual difference in behavior that are biologically based. So, hindi siya physical characteristics, pero siya yung general um, behavior ng aso towards people and other pets. Ang nakita ko with Bichon Freeze, sobrang ganda ng temperament, kid-friendly siya, tsaka... Madali siyang matrain. So, parang pang bahay talaga siya. Lapdog, kumbaga. So, perfect, ba Tapos, ang susunod would be shedding. Uh, kasi nga, medyo may allergies kami ng sun ko with the fur ng, ng dog. I remember, pag nasa bahay ako ng mom ko, ng mga kapatid ko, meron silang dog kasi. Pag tumatagal ako dun sa house, parang feeling ko kumakati na dito ko. Pumapasok na yung maliliit na sa, hindi ko alam, siguro narulun ako, hindi ko alam. Tapos parang magiging itchy na yung buong body ko, so I have to shower pagdating ko ng bahay. Yung sun ko naman, ganun, babahing-bahing yan pagka tumagal na siya sa bahay. So, hindi talaga pwede ang shedder. Perfect na yan si Coco, diba? So, number two tip would be preparing your family. Oh, normally, kung unang pinagsasabihan dyan would be my daughter. Yan ang ano ko eh. Kapartner ko in crime. So, syempre pareho kami na excited. Excited na kami. Yay! And then, we told our son. Kaming dalawa muna. Syempre si son, ganyan lang. Parang okay lang, ganyan. And then, syempre last, would be my husband. Ako, 
Grabe, ang reaction talaga. No, 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 no. Oh my God, no. So, I remember kasi parang na-trauma na yan eh. Dati kasi, nang bata pa yung mga anak ko, parang na-trick yan eh to buy a dog. Siyempre, puppy pa yun. Ang kit-kit pa yun, di ba? But it was a very big breed. I believe, if I remember it right, it was a bull mastiff. Di ba? Diyos ko, napakalaki ng aso. It grew faster than my kids. So, buti na lang that time. Siyempre, hindi, hindi pa kami natira sa condo. Kailangan ko siya ilabas. So, nandun siya sa labas. Tapos, ang laki-laki niya. Nasisira niya yung, yung kotse. Lagi niya kasi ni scratch. So, nilagyan siya ng cage. Awang-awa ako sa aso pag naka-cage. I don't like na naka-cage and dog. O, oh, pasensya na po kayo. Yan po talaga yung personal na paniniwala ko. Sa sobrang awa ko, yung isa sa mga workers namin, nakikita siya na tuwan-tuwa sa kanya. Minigay ko na lang. Parang mas may, may mag-alaga sa kanya, di ba? So, feeling ko, doon na trauma talaga yung aso ko. Ay, 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 ay. Feeling ko, doon na trauma yung asawa ko, kaya ayaw niya talaga magka-aso. So, I took it upon myself na pag nakuha na namin yung dog, Oo, kinuha ko pa rin yung dog kahit hindi niya ako pinayagan. Kaya mag-alala, mahal ko po yung asawa ko, pero alam ko naman na ano, magiging happy siya eh, as long as you're responsible for all the actions that you're making. As I said, I took it upon myself na maghanap ng dog trainer. So yan ang tip number three, dog training. Essential yan, maniwala kayo. Naghanap ako ng dog trainer here in Manila at ang napili ko is dog coach Francis. Hindi po ako bayad. Happy po ako sa training na natanggap ng fur baby ko kay dog coach Francis. Or DCF kung tawagin nila. I called them and then since I don't have the time to go to their, their place para pumunta si Coco doon every, I think they have a session every weekends. So, yung session na kinuha ko is parang home service. So, si dog coach friends to pupunta dito to train Coco. Thank you, thank you at napili ko siya. Napakarami kong natutunan, napakarami namin natutunan with dog coach Francis. Dog coach Francis uses force free training. So, hindi siya naniniwala dun sa mga sinasaktan na yung dog mo, you know, yung mga ganyan. During the sessions, kailangan kasi nandun ka. Aside from the obedience training, yung mga sit stay. One of the best things na tinuro sa amin ni Dog Coach Francis is to feed your dog through your hands. So, mag-hand feed ka muna for the first couple of months. Noong una, hindi ko naiintindihan kung bakit, pero we did it anyway. And as Coco matures, dun ko lang na-realize. Kasi ngayon, si Coco, kahit agawan mo yan ng food, hindi yan magagalit sa'yo. Promise. Kahit yung food or any, kanwari meron siyang bagay na nakain, tapos nandun pa sa mouth niya. Siyempre may struggle lang ng konti pero hindi siya mag-growl, hindi ka niya kakagatin. Yun pala yung advantage when you hand feed your dog. And number two most important training na nakuha ni Coco is yung kakain lang siya kung saan talaga siya dapat kumain. So dapat meron lang siyang isang location kung saan siya dapat kumain. So, ibig sabihin, kung saan kayo kumakain, hindi siya dapat din kumain. Do not feed your dog while you're in the dining table. My God, promise you will regret that. Do not even start. Kasi, ano, matatatak sa utak ng aso na, Uy, pwede rin pala ako dito kumain. So, lahat ng pagkain niyo sa dining table, tatry niyang kunin. Which is kind of sad because you will never have a peaceful meal. Okay. So, yun nga, yun, number three na yun, dog training. I, I'm telling you, sobrang essential yan. Now, if you want to train on your own, you can do naman. Kaya lang ako kasi talagang wala po talaga akong alam sa aso. Wala rin po akong tiyaga. So, I gave that part to the master of the aircraft. Check them out. Dog Coach Francis. You won't regret it. Number four tip would be dog proof your home. So, pagka na, alam mo na yung puppy mo, syempre puppy pa siya, di ba? Expectin mo na yan. Prepare mo na yung sarili mo na lahat yan nagdadaan sa ganyang face. Lahat ng pwede niyang kainin, pwede niyang itchew, gagawin niya. So, kailangan mo i-dog proof ang bahay niyo. So, ano ba yung mga ginawa namin? Uh, Nag-place din kami ng parang gate na nabibil ata sa True Valley yun. Going to the kitchen para hindi siya punta lang punta dun sa kitchen and to the laundry. Kasi syempre maraming chemicals doon. And uh, parang playpen. Pag unsupervised siya, andun siya. Tsaka pag iniiwan namin siya dito sa bahay, kunwari, we'd go for a 
uh, grocery or we go to mass na hindi pa namin siya masama. Andun lang siya. Para pagdating mo, hindi naman. <laughs> Baka mama, may ubus na yung mga chinelas nyo, yung mga throw pillow nyo, di ba? Yan. So, yun yung ginawa namin. We did that until siguro mga one year si Coco. So, that's about six months lang. And then, ngayon si Coco can freely roam around in the house. No, wala ka nang win worry. Kasi, trained nga siya. Number five would be find a good vet. Sa akin, hindi lang find a good vet eh. Find a good vet and a groomer. So, siguro nakatatlo kaming tries ng vet bago kami nakahanap ng hiyang. Tsaka yun talaga magpa-follow up sa iyo ng mga shots mo. Although, meron silang dog book. Pero minsan kasi pag busy ka na, diba, nakakalimutan mo yon Make sure na susundin nyo lahat. Kailangan na vaccine. Importante yan yung mga anti-rabies, mga ganun. Nandun naman yun, sasabihin naman sa inyo. Sa akin, good groomer din. Kasi ang vision, meron siyang haircut na pang vision lang. At hindi lahat ng groomer kayang gawin yon It's a skill. Bagong nagkaroon si Coco nitong kanyang vision hairstyle. <laughs> I know, parang antagal. Nagkaroon siya ng awkward poodle face. Hindi naman poodle si Coco. So, buti na lang ngayon, meron na kaming trusted na groomer. Kahit na nagsara na yung kanilang store. So, ngayon, nag-home service din siya kahit naka-quarantine tayo dito. So, marami na rin ako na pag-reference sa kanya dito sa mga neighbors namin, di ba? Good business. Kasi magaling siya, di ba? You also need to prepare for health problems. Ang major health problem lang naman ni Coco is having a very, very sensitive skin. And sensitive din siya dun sa mga food. Pag nag-research kayo ng Bichon Freeze, nagkakaroon sila ng hot spots and parang mga tear stains. Yung mga rust, rusty colors. Nagkaroon ng face na ganyan si Coco na pati yung paws niya, giging color orange, ang pangit sa picture. Sa picture talaga. Instagram kasi. May Instagram si Coco pala. Ito. Nalagay ko po siya dito. Yun, ang pangit. Parang nagtitear stain siya. So, nag-research siya naman ako. And normally, ang nagiging cause daw niya, yung parang pH level. So, yun nga yung kinakain niya. Sabi din ng vet, baka daw allergic siya sa mga plastic. Plastic. Dahil si Coco nag-walk siya everyday. Nag-ano siya, nag-boot para hindi siya masyadong madumihan. Tinanggal namin yun. In short, tinanggal namin yung plastic sa buhay niya. <laughs> para mawala yung mga tear stains. I think early 2019 yun nagkaroon si Coco ng ganun. Yun, okay na naman. Okay naman lahat. Ngayon, guwapo pa rin siya. <laughs> Sobrang proud sa aso. My seventh tip, choosing the right food. So for Coco, what works is green free nga. At dahil sobrang picky niya, we have also incorporated vegetables. Ay, nat natuwa naman ako kasi aside from healthy ang um, vegetable, eh, love na love niya. Right now, I'm using squash and sayote. Binibigyan ko siya ng fish oil for the heart din yun, tsaka yung kanyang coat para ma-maintain yung coat niya na maganda. So for my last tip, Make sure that your dog has enough exercise. Since condo living kami, we're fortunate naman that we have a village that he can go around. So for Coco, ang routine niya, it's morning and afternoon. And then, he tries to go around the village, meet with his friends. And then of course, doon na siya mag-poop-poop. So pag ginawa naman ng aso niyo yun, please, please, please be a responsible pet parent. Tapo niyo po yung dumi ng aso niyo sa tamang tapunan. Ako, nakakaya naman po kasi, ba? Diba? So, yan. Yan po yung mga tips na I am sharing with you kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng aso. Sana nakatulong naman sa inyo kahit pa paano. So, if you have questions, please don't forget to write on the comment section below. Thank you for watching this episode. And remember, always stay positive because we have a lot to be thankful for. Please don't forget to like and subscribe.